皆さん、こんにちは。ダン編集員の高木です。えー、本日は、えー、ダン12の記事解説ということで、えー、オーガニックスタジオ新潟の相模社長に、えー、お越しいただいております。えー、相模さん、えー、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、と相模さんには、えー、コラムで、はいうん、最低限接種が抑えておきたい工務店選びのポイントということで、今回、はい、記事を書いていただきました。はい、大事ですね。ありがとうございます。はい、すごく、はい、皆さんが注目するあのタイトルかなと思うんですけども、えっと、早速この記事の内容を聞いていきたいんですが、えー、その前に、えっと、相模さんの自己紹介を少しお願いしたいんですけども、よろしいですかです、ねはいえー、と会社の名前ににもある通り新潟にえー、あります、えー、工務店ですね,ね年間20頭ぐらい、えー、毎年やっている、えー、工務店です。えー、でた,、まあ、たまたま2015年かな、えー、から、まあ、2018年で日本エコハウス大賞グランプリ取った関係で、まあ、結構あの断熱とかには詳しい形で、えー、ちょうど2016年からかな YKKAP さんの APW フォーラムで。はいえー、かなり、えー、講師として全国で講演会を任されたりしてる、えー、そんな住宅会社です。はい、の社長です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、サウミさんはあの、うん、ユーチューバーという側面でも活躍されてると思うんですけども、ねねはい、はい、ちょっと後でご紹介はさせていただくんですけども、<笑>うんうん、あの。結構その中でもあの、うん、今回書いていただいたその工務店選びの話であったりとかちょっとおせっさんに向けた情報発信で結構されてるかなと思うんですけどもそう,そ,うそうですね、はい、でねだから一番、えー、と再生回数が多いのが基礎断熱床断熱の拝見しました、はいうん、それが一番なぜかすごい伸びてて、うん、あとはまあ断でねその中で工務店選びのポイントだかな<笑>潰れない工務店の見分け方かな。まあ、そういうタイトル。チェックリストのやつですかあ、工務店の実力チェックリストだ。<笑>はい。<笑>それもね、<笑>結構4万再生ぐらい伸びてんじゃないかな。上から5番目ぐらいかなり見られてるんですよ。やっぱりね、こういったのっていうのは、えっ、ー、と、かなり知りたい人多いテーマなんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。はい。そうですね。なんか工務店、もともとこの動画を作る前からその工務店を結構研究されるのが趣味だってなんか言われてたかと思うんですけども。ね、私ね大学時代やっぱ経済学部で、うんうんまあ、将来はそういった経,あの経営中小企業診断士取って、はいまあ、経,営経営コンサルタントあたりとか。うんそういうのやるんだろうなぐらいでは思ってたしで実際今工務店の経営やってる人間じゃないですか,、はいうん、だか経営者なんでやっ,ぱりやっぱ経営に対する関心はものすごい強いから,うもうだから10年以上前からコツコツ、まあ、この気になる、えー、住宅会社があったりするといろいろ企業分析するのが習慣になってるんで。うんうんまだ100件ぐらいの工務店の,その決算内容とかみんな取り寄せてる<笑>すごいですね。<笑>そういう側面から見てるんです、ねうん、そうそうそうそう。だから、まあ、毎年のようにやっぱりそういった工務店の集まりみたいなのがあってやっぱり御熱のセミナーもあれば、うん、やっぱこう経営の実務のセミナーもやあの勉強会もやったりとかしてますしね。はいだから普通の工務店の人間よりはやっぱ経営に関しては自信があるっていう感じ、うん、なるほどなマニアのマニア経営マニア<笑>経営マニアなんですよねなるほどなるほどなんで今まで結構じゃあいろんなこう他社さんをこう状況であったりとかそうそうそうそうまあ見られてきたということで、うんうん、そうですそうですそんな坂見さんに今回ですね、はい、あの工務店選びのポイントということで、うんまあ、今までいろいろ見られてきたからこそこう、いろいろチェックポイントが分かるのかなということで、今回、はい、記事を書いていただいたというのが経緯になります、はい、な7つぐらいに分けたんでしたっけ、私、ポイントで今回,、えっと、今回は一応5つ。5つか、<笑>なるほどね、はいはい。早速ちょっと記事見ていきますか。えー、でやっぱりね、今回はだから、ななんだろう潰れない会社の見分け方的な観点もあるんだけどそうじゃなくて、うんまあ、ユーザー目線としてねどんな工務店だったらいい工務店かなみたいなそういう意味合いでの記事にもなってます。で今回5つの、うんはい、ポイントを、えー、解説してもらっています。
順番にちょっと見ていきましょうか。そう、はい、この通りではあるんですけど、丸一家守りを任せるか。はい。って書いてますね。はい、えっ、ー、と、家守りっていうことは、えっ、ー、と、書いてあるように、その。作った時だけではなくて、その後の生活もということです、ね。そうですね。ちゃんとして不都合があった時にちゃんとアドバイスしたり、うん、あとあの直す段取りをしてくれるかいわゆるアフターメンテナンスをやれる体制かどうか、はいうんうん、これねだからね一般の方からすると2つの観点で結構勘違いされやすいっていうか一つは保証期間ってことですよね、うん、はいはいはい、はい、今だ法律で貸し担保保険ってことで、はい、10年以内で雨漏りとか家が貸しだったりした時の保証ってのは、はいえー、工事保険で直せるわけじゃないですか、はいはいまあ、それは保証ってことでだそ,れ、うん、それ以外で例えば給湯器壊れたとかガラスがなんか飛んでいて割れたとか、うん、あと,、えー、と塗,り替え塗り替えとかね例えばですけど、はいうんまあ、そういうののアドバイスと、えー、年度を見てくれるかどうか、えー、これだからそのリアルなその,その住宅会社の体制はちゃんと見といた方がいいよっていうそういう話。うんなるほどですね。要するに、うん、建てたけど全然連絡もないとか、うん、2, 2年も3年も,<笑>もそれっ,っみたいな,なるほどそれっていうのはそのあのもちろん実際に建てた後にこに、うん、連絡がなかったであったりとかあのくれると思ってたのになかったとか,なんか、まあ、そういうその建てた後に結構気づく感じちゃんと見てなかったら建てた後にやっぱり気づいてしまうところだと思うんですけども事前にそ,のそれがちゃんとしてるところだなっていうチェックするポイントっていうのはいやそ,それはねだから会社の体制ですって、はい、メンテナンス部門がちゃんとあるか、えー、あるかどうかなるほどなるほど、うんうん、これねちょっと残,残酷っていうかね大体十10頭未満だとね、結構しゃ、うんしゃ、数人の人間でやってる関係で、うん、当然専門のスタッフいないケースも多いと思うんですよ。うん、なんかそう,、うん、そうですよね,ですね。そういうところもあるのかなと思って。うん、ただし、やった担当監督がちゃんと、まあ、せめて1年、2年の節目には、うん、あのチェックリストで、うんええ、錆びてないねとか、ここちゃんとなってるね、うん、みたいな。やれるような体制になってますかってそれだったら合格ですよね、えー、だからね専門のスタッフがいれば、まあ、当然やれるってことなんだけどそれよりもまあちっちゃい規模の時でもちゃんと無料で定期点検してくれる体制になってちゃんとやれてますかってのは聞いた方がいいしですね。っ、え、て、ー、ことです。定期点検やってますかというか、うん、まあそういった体制ありますかっていう確認をするということです。そういうことですね。まあその辺はまあ、えー、安心感つながるでしょうしね。はい。これね、金で,、ねうん、でけどね、大きいところがじゃちゃんとできているかっていうのもまた別で、うんうん、要するに担当の人は一人しかいないのに、うん、もう年間百棟とか作ってるとか。わかりやすく言うと大体ね具体的に言うと一人の専門スタッフで年間ね100頭ぐらいの定期点検ってのが目安って言われてるんですよ。<笑>その定期点検をするスタッフ一人に対してってことですかスタッフ一人で適正なメンテナンスの訪問回数って年間の。なるほどなるほどですね、だから1年点検2年点検5年点検10年点検だったり4回やるじゃないですか。ってことは、はい、けど4回ってことは、ね、ずっと会社持続してくると、うん、例えば年間20棟作ってる家が10年経ったら実は年間80回定期訪問行かなきゃいけないわけです。うん、<笑>ってことは。ってこと。今言ったようなので、何頭ぐらいやってる会社で、どういう点検があって、けど、誰も、一人もその担当者がいないってことは、あの、やれてないんじゃない可能性もかなり高いっていうか。う,<笑>えまあ、うちは一人専門いますしねえ。そういう、だったらじゃあ100頭ぐらいまで、あ、年間20頭で作ってるから、ちょうどいいわけです、実は。100回ちゃんといけてるっていうか。だからね、いけてるかどうかっていうのをちゃんとね、根拠を持って見る必要があるっていうか、うんうん、例えば担当の現場監督が行くってシステムだったら、それはそれでいいんだけど、じゃあその履歴がちゃんと会社として、例えば、うん、あとお客さんの訪問ブログみたいな、工事監督が1年点検で行きましたみたいなの、そういった記事があれば、あ行ってるなみたいな。
見分けることできるじゃないですか。だからね、リアルとしてちゃんと面倒を見てるのかっていうのが確認取った方がいいよって話。それはそのメンテナンスの話だけではなくてその作られている時のその現場の,その監督状況っていうのも、うんうんそうだねまあ、同じように測れますよね。同じですだからこれねだからハウスメーカーみたいになってくると1人の現場監督で大体ね年間30頭ぐらい管理しちゃうんですよ。はいはいはいはい。これはだから既製品とかの組み立て的な要素が多いんで、意外とね、要するに収まりとか指示出さなくても、図面があれば工事できちゃうんで。まあ、決まってる、決ま<笑>元から決まっているからってことですよ、ね。そうそうそう。うんうん、要するに新建材って工業製品の比率高い会社で、数いっぱいやってる会社ってのは大体目安が年間30分なんですよ。うんうんうん、1人担当官と。でだ年間だから90頭やってる会社があったとするじゃないですか数いっぱいやってる会社で,、はい、でけど監督2人しかいないっていうと、うん、なんかそれを今言った私の方程式よりも人が人手不足なわけですなるほどなるほど。ってことは現場管理がちょっとなんだろうね雑になってませんかみたいな、まあ、手,手が足りてるか足りてないか,とか,<笑>ないか。うん、でそれに対して、まあ、システムみたいのが例えばしっかりしてるんだったら別に構わないんだけど目安っていうのがやっぱあるわけですよ。なるほどなるほどだから自然素材の住宅だとねもっとぐっと減るんです少なくなるっていうかいっぱい作れなくなるんです。要するに現場での指示が多くなるし、うんまあ、その分現場に足を運んでるしそうそう、うん、あとね工期も長くなるんですよ。なるほど、うん、普通だからローコストだったらもう着工して。早い会社と2か月後にはもう完成引き渡しっていうか、うん、遅,遅くても3か月でしょ、うん、そのイメージです、はい、そのイメージだから私らだと平均5か月かかるし、うん、仲間だと平均6か月みたいな会社もあるわけで、まあ、それだけ手間かかるわけじゃないですかだからねやってる内容とその人の人員体制の一致がちゃんとしてるかどうか、うんなんか人間に無理に負担かかってるってところはあんまやめた方がいいっていうか、まあ、目が届かなくなるっていうか、まあ、雑な可能性があるよねってそういうことですなるほど、まあ、そういう側面からちょっと、うん、そういう観点で、うん、観察企業を観察するっていう、うんえことですね、そうですねそういう意味合いあ深掘りしますね、結構ね。<笑>一つのテーマをね,ね。<笑>自然素材だと、工期が長くなるって、さっき教えていただいたんですけども、はいはいはい、ちょっと私も、あ、そうなんだなと思って聞いてたんですけど。軽く聞き流しちゃった。<笑>はいはいはい、<笑>それってなんでなんですかあそもそもね、木工事期間そのものが長いっていうか、うんうん、例えばフローリング貼る場合だったら、4枚ぐらいセットになったやつをバンバン貼っていけば、うん、あの服装フローリングの場合、うんうんうん、貼れるんだけど、はい、無垢の場合一枚一枚別々貼っていかないとなんで単純に手間が4倍かかるわけですよ。うんえー、で,、はい、であと建具も既製品のシート張りの建具枠だったら、うん、インパクトで止めて、うんうんうん、ビスで止めるだけでできちゃう。そのままその出来上がったものが持ってきてやるだけですね。そうじゃない場合だったら大工さんがこう水掘ったりしてあの加工して止めていくじゃないですか。うんえーうん、だからね、全然手間が違うわけですね。うん、主にだからね、インテリア建材の作られ方で決まる、床とか造作材、うん、建具周りは特にですね、その辺の違いが大きいと思います。うん、で、えっ、ー、と、2つ目ですね、情報発信,報発信、うんはい、の質と量っていうことで、情報発信っていうのは、ここに書かれてるようにこう、まあ、会社のアウトプット、ホームページとか。SNS とそういうことですかそうですね基本はねやはりホームページだと思いますーえー、ホームページっていうのは変わらない内容のいいものが主体になってくると思うんですけど、はいえー、要するに顔ですから会社としては、まあ、そうですよね皆さんがだいたいやっぱり探されるときってまずネットで検索して、うん、まあ例えばセコーレ見たりとかちょっとトップの感じを見たりとかされますよねそう,そ,うそ,う、うんうん、そうですねえうんですねまあ、そこのがまあしっかり情報が<笑>されてるのとあとねよく注意していくと会社の状態もそこから見ることができるんですよ。状態ですか会社の活動状況がそこに出てるわけだからなるほどなるほど、はい、例えばあのい今までちゃんと,、えー、と完成内覧会を年に5回やってた会社が
、今年になってから半年経ったんだけど一回もやってないとか例えばひ<笑>ょっとしたら現場がないんじゃないのとか<笑>ここにも書かれていますよね例えばですけどそういう見方あるんだって思いましたうううそうでこれあと気になる会社を例えば2年ぐらいしっかりと会社チェックしていくとするじゃないですか。はい、その例えば、まあ、例えば長野県に住んでたとして、うん、長野で気になる地域の工務店さ、まあ、5, 5社ぐらい研究してるとして、うん、ずっと見,見続けていくと,、うん、あと人の出入りも分かったりするんですよね。はい、ああ、人の出入りっていうのはスタッフさんの要するにスタッフ紹介の記事があるんでしょあのコーナーがあるでしょ<笑>それはそ,それはすごく見てますよね。<笑>生々しいですけどでいきなりあれと思ったらいきなりスタッフ紹介コーナー丸々なくなっちゃうっていうか<笑>これよくあるあるで会社の人間辞めすぎちゃってあれあボロが出ちゃうからもうそのスタッフ紹介のコーナー丸ごとなくしちゃったとかいやあるんですよ。<笑>でそれそこまで長くチェックするっていうのは結構あの<笑>いやね12年はチェックした方がいいよね会社企業研究っていう注文自体でやろうとするあの、うん、本当ですかそう自分が家を建てようと思って、うん、あまあもうちょっとこういろいろこう時間に余裕がある時あるとねですけどあるといいっていうのは、まあ、それぐらいはい、うん、なんでかっていうと最終的にはそのスタッフにお願いすることになるじゃないですか。まあそうですよね特にそのさっき相模さんが言われたみたいにこだわりのやっぱり注文住宅だとお付き合い長いですよね。そ,うそ,うその通りその通りうんのと相性もあるからこれねよく言われてるのが工務店選びっていうのは結婚相手選ぶようなもんですよ<笑><笑>そうですよ、ね<笑>ね、それは確かにそうかもしれない。ね、それ建て売りとかそんなの買い物なんだから一<笑>、はい、時だけの取引で終わりじゃないですか。うん、そうじゃないの注文住宅っていうのは夢実現型ってわけでしょ。えで一緒になって二人三件で1年ぐらいかけて打ち合わせと工事期間があってやっていくわけなんだから、はい、そこの会社の相性だけじゃなくてスタッフも含めた相性と、えーまあ、ある種交際期間でその見極めなきゃいけないわけじゃないですか。だからよくねだから結婚に近いねっていう例えをする人もいますよね。うんまあ、なるほどなと思うんですけども、うんまあ、そんなが手がかりになる一番っていうのはやっぱネット情報であって、うんまあ、ベースになるのがやっぱりホームページで読み方はそういうことですよ、うん、全部が全て参考になる情報になってくるわけですよ、うん、だからまあ少なくともその更新頻度とかそういったところは見て、うん、見る見るあと、うん、で内容ちゃんと吟味する吟味するっていうことですねじゃあ次3番目、うんうん、持続性があるかっていうところなんですけども、はいうんえー、とこちらは、えーとまあ、潰れない会社の見分け方っていうのに最初の方に書かれてるんですが、うんうん、結構あのなんか本当はここに書かれているように財務情報を見て判断したりとかっていうのが、えーとまあ、専門的なのかとは思うんですけど一般の人ってそこは結構難しい。はい、なんかイメージがいや,、うんうん、いやねだから、まあ、そんなこと言っちゃったら大手ハウスメーカーの方が潰れないからいいだろうみたいなそういうふうな受け取られ方するかもしれないけど、まあ、はっきり言ってそれはそれでコスパ的に言ったらもう論外なわけじゃないですか,<笑>だかさっきの自然素材の家じゃないけど、ねうん、ちゃんとしたまともな家をリーズナブルな値段で,で性能のいい家を手に入れたいんだったら、うん地域公務店一択ってのはゆず、まあ、当然なわけで、けど、だからなんでけど、地域公務店が、なんだろう、不安要素としてダメなんじゃないのって思われるってのが、ばらつきがあるってのが唯一の結果の、なんだろう、弱みっていうか。<笑>だから、ばらつきっていうのは、その、要するに財務内容っていうか、潰れにくさの、えー、企業、えー企業体力のばらつきがあるっていう、うん、それが工務店の唯一の大きな、まあ、最大の弱点なわけですよ。なるほどなるほど。だからいい家すごい作る会社とそうじゃない会社のばらつきもあるわけで,、うん、でさっき言った情報発信のその内容ってのもそのいい会社の選び方の一つだし、うん、ってことで、うんうん、あとだからもう一つ注意ってのがその企業信用。要するに潰れにくい会社をまず選ぶのが
一番重要ですよってそうああの、3番目の、えー、今回の、えー、と持続性があるかっていうことで挙げたわけチェックポイントチェックポイントだよって、そういうことです。なるほど、なるほど、うん。で、ここに書いてある通りで、まあ、本当に最終的に。えこ,この会社にしようかなと思って、うん、より安心したいんだったら、うん、実は個人でもねその気になれば商工リサーチさんとか、うんえーとえー、と東京商、うん、な帝国データバンクさんとか、はい、そういったところにお金払うとちゃんともらえるんですよデータ引っ張り出すことできるんで、うん、そういうこともしてもいいのかなっていうちょっとハードルが高いけど。えーまあ、そういう、えー、ちょっと不安だったらそこまですればもう安心できるっていうことでね書かさせてもらったってことです、うん、ただそこまでしのまあそこまでしなくてもこの会社大丈夫そうだなってんだったらそれはそれでいいんだけど、まあ、後半書いたのが、まあ、家づくりっていうのは大きくテーマがね5年サイクルぐらいで切り替わってますよって、うんえー、ですね。で特に、ね、ここ2年ぐらいっていうのはも,うものすごいもう人類とか社会がもう脱炭素実現ってことでうもうそうですねもう政策も動き始めてますからね、えー、そうですね、はい、ついに国が上位等級って言って、うん、もう断熱の基準強化するっていうのはもう決まってる流れですしね、うんまあ、そういった社会的な大きなテーマがーに対して家づくりはちゃんとえー、フォーカス当てて、えー、できてますか、うんまあ、その辺はやっぱり見といた方がいいですね。うん、だからもう結構ね近頃あるのがだから20年前ぐらいはすごくね大ブームみたいな中で非常に繁盛した住宅会社が、うんえー、そこから脱却できなくて。うん<笑>まだその20年前のブームの延長線上にいるということですね。うんうん、結構ね近頃業績悪くなって相談を受ける会社って大体そのパターンが多いんですよ。一時いい思いしてるんです。はいはいはい、成,功成功体験がある。で、成功体験がある会社ってのは本当にね、脱却できないんですよ。昔のまんまやり続けようとする。うん、そういう傾向あるかな。っていうのでの,あのテーマの移り変わりがあって、今だったらズバリ脱炭素実現で、で、それでこの流れで4番目なんですよ。<笑>えー、エコハウスであるエコハウスということですね、えーはい。エコハウスっていうので、あとね、これはもう YouTube 見てる人だと、まあ、はい、と楽寿の本橋さんあたりが一番ほら、えー、と、うん、老舗 YouTuber なわけだけど、ねはいまあ、彼は彼でほら、断熱オタクでしょ、うん、そうです。そ<笑>うオタクなんですよ。はいでか彼のおかげで一般のユーザーもすごくね、うん、やっぱ断熱が知識が最近やっぱり、うんうん、知ってる方が増えてきてるって皆さん実感されてますよね。ああこれ私もこれ20年以上前から高機密高断熱っていうかやってるけど、うん、こんなに世の中が意識高くなったのってびっくりですよね。うん、ねいやそれは非常に感じる。はい、なるほどなるほど。うん、でこのエコハウスであるかっていうところのその、うん一つとして、はいえっとまあ、単にその性能値をこう歌ってるだけではなくて、うん、そうしっかりとこう計算燃費計算をしてくれる工務店さんっていうのが、うんまあ、一つチェックポイントって書いてますよね。その通りですね。だから私らからすると当たり前っていうか、うん、な,なんだかよくわかんないんですけどみんな遊泳地で競争するじゃないですか。<笑><笑>あの一つ指標として出されてる、ね、多分値だからっていうことですよね。ねそうですね、うん。だから遊泳地だけで計算し,してみても結局太陽の角度とか日射の取り入れ方ですとか、はいね、あと空中冷暖房設備によってやっぱ燃費ってかなり変わってくるんですよ。はい、遊泳地ってのは実はお客さんに直接的な成果につながらないんだ。よね、一番だから欲しいのは家計のあれでしょ光熱費が削減したいわけでしょまあ一番欲しいのは今からその自分が住む家って一体どうなるかっていうところですよねそうそう。今これから住もうとしてる家が一冬どれぐらいお金かかるか、うん、夏と冬にどれだけお金かかるか知りたいわけじゃないですか。うんはい、で実は遊泳地はその要素の一つだけど答えじゃないんですよ。うん、なるほどはいでちゃんとした我々みたいなちゃんと計算、えー、熱計算のプログラムを持ってる会社っていうのは
、UH ってだけじゃなくて、冷暖房エネルギーも同時に計算することができるわけなんですよね。うん、ってことは、お客さんからすれば、実はそれもね、1時間ぐらいできちゃうんです、計算って。あその図面があれば。図面さえあれば、うん、そう。だから、ちょちょっと1時間、2時間、まあ、かかっても2時間あれば、ピッと、あ一冬3万円の電気代使いますね、みたいな。だからせめてだからもし興味あるんだったら契約の前までに自分のところの冷暖房エネルギーぐらいは知っといた方がいいんじゃないのって話なんです国会の。ええ、でけどそれすらできないんだったらやめといたらっていうか実はそんな難しくないんでだからさっき言った1時間2時間でできる話なんで。ええ、だからも,もしだからそういうところ興味あるんだったら当然ながらやっぱり冷暖房エネルギー計算を確認してから反抗すべきかなっていうそういう,そういうことです、ええ、まあ一つはそういうところまでしっかりとこう,う合わせて計算をしてくれる工務店さんを選ぶというとことですね。そうそうそううん、難しくない<笑>うん結構おっしゃってますもんねそれね。そうそううんで5番目の、はいえー、技,術はい技術力、設計力ということで、うんうんはい、ここで性能向上リノベーションに取り組んでいる会社っていうことで書かれてたんですけども。これね、はい、これ結構ユニークな切り口だと思うんだけど、実は飛び,、ね、飛び道具なんですよ、これ。飛び道具っていうか、うん、なんだろう、すごい見分け方なんですよ。うん、なんでかっていうと、まあ、全国でもリフォームの専門店ってあるじゃないですか。はい。新潟でもなんとかなんとか、年間15億円やってて、テレビ CM バンバンやってて、リフォームだったらここに頼んだ方がいいよみたいなリフォーム会社があるでしょ例えば。ど、どこでもあると思うんだけど。で、そういうリフォーム会社が、性能向上型リノベーションっていうのはできないんですよ。うん。それは、うん。でできないですで例えばまた別の観点で各地域でローコストパワービルダーって会社も多いですよね。はい、建て売りもバンバン建てる、うん、本体高くいくらで安いの、ね、一年間何百と作る、うん、一番新潟ナンバーワンとか例えば各地域そう,、うん、そういうじゃあ会社が中古住宅築30年の家を新築と同じ、うんえー、ヒート20グレード2と同等性能のリノベーションができるかっていうと、うん、実はできないんです。要するにまともに新築で工事をできるから要するにスケリノベーションの基本的には今私言ってるのはスケルトンリフォームにして、はい、構造もちゃんと直して断熱もちゃんと新築並みするようなこと。だからそういうのっていうのは実は難易度が高くて、うんえー、数いっぱいやってるとかリフォーム主体でやってる人はプレイヤーじゃないんですよ。えですねっていう。であとさらに新、えー、とインスペクションっていうのはすごく重要なんで建てる前にじゃあそれを直すに値するかっていうのを事前に調べないと計画も作れないじゃないですか。うんそうですね。まあ、あの、その中古のインスペクションって、あの、見てる方に、あの、説明、私が説明するのもあれなんですけども、あれですよね。中古住宅を見るときに、それのどこが、こう、状態がいいのか悪いのかっていう、まあ、実施の調査をするっていうことですよね。だから、床下潜って、天井潜って、それ劣化の状況を確認するだけじゃなくて、まあ、上部構造の評定っていうか、現状で地震に対して対処してどうなってて、じゃあそれを補うには、ここにこういう体力壁を追加しなきゃいけないとか、うんうん、だから技術の塊になってて、だから新築で規格住宅、ポコポコ性能いいの作ってるだけでもダメなんです。だ本当の意味での技能者がその会社の中にいない限り、性能向上の戸建てリノベーションはできませんから。なるほどだからね、それが会社のホームページでさっき言った情報の中で、ちゃんとそこを年間の、うんなまあ、コツコツちゃんとやってる会社は、あ技術がしっかりしてるなっていう、もうお墨付き与えてもいい感じっていうことですね。うん、多分ね、それ、地域で、各県で、本当にね、何社もいないはずですよ。うん、5社から10社、10社いたら、その県っていうのは、すごく技能がしっかりしてる県ですよね。うんうんうんうん
、うん、っていうすごい見分け方としてないもう裏技というか、うん、<笑>まあ技術力の最高峰みたいな最高峰みたいな,たいな、うん、そんな感じ形ですね、うん、なるほどこれちょっと新しいですよねなんか私もこれを読んだ時に、うん、えっ、うん、あっなんでって思うじゃないですかはいここでそのリノベーションの話が出てくるのかと思って、うんうん、なるほどと思いましたその家づくりを考えるときって、あのこう見た方がいいよっていうのが、この相模さんの動画とかにこうまとめられてるのかなと思うんですよ。ここには20って書いてるんで。はい、そうですね、チェックリスト20、うんうん。半年間ぐらいでもいいから、集中学習するべきでしょうね。うん、知識はね、身を守る。うんえー、当然、工務店選びでもいい、いい工務店を選,び選ぶようになっちゃうし、はい、見極める目が養うし、うん、家づくりのプランニングにおいても、うんねはい、はっきり言ってね、ハウスメーカーで家建ててもそうだし、工務店でもそうだけど、うん、プランとかも下手くそだからね。<笑><笑>いや、だって9割方営業マンがプランするからね、変な話。あね、なるほどまともな腕のいい設計担当者がいきなりプランやってくれるとは思わない方がいいよって、うんうん。その中でベーシックな設計の知識っていうか、ある意味武装しておけば、なんか、えー、これ違和感感じたりするようになるし、うんえー、で、あとは予算に対してもそうだし、やっぱりね、あ本当にね、勉強した方がいいよね。<笑>ずっと勉強、それがあんま面白くなりすぎちゃって、家を建てて4年も経っても未だに家づくり、もう、今そういう方が話題、そういう人も、そういうやつもいるんだけど、まあ、それはそれで趣味だから、えー、否定しませんけど、ただ、えっ、ー、とね、そこまでいかなくてもいいけど、やっぱり、えっ、ー、とね、知識をちゃんと見、基本的な知識見つけると、いいことあるよっていう、そういうことですね。ーオーガニックスタジオ新潟で検索して、うん、ぜひ、相模社長のチャンネルを見て、ね、皆さん勉強されてはいかがでしょうか。ぜひ、登録してください。<笑><笑>はい。はいそしてぜひ、ダンチャンネルの方のご登録もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、ということで、あの、すいません、長丁場になりましたが、えー、今回の記事解説はこちらで終わりにしたいと思います。えー、相模社長、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。